हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप बाई क्लॉज के बारे में बताने जा रहा हूँ यहाँ पे ग्रुप बाई क्लॉज जनरली यूज होता है एग्रीगेटर फंक्शन में और एग्रीगेटर फंक्शन जिसको कहते हैं सम को मैक्स को मीन को काउंट को ये सब जो भी है इसको एग्रीगेटर फंक्शन कहते हैं तो चलिए यहाँ पे ग्रुप बाई क्रॉस जो होता है उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं तो ये मेरा टेबल है ए एम पी ए एम पी के अंदर ये सब रिकॉर्ड है तो यहाँ पे मेरे को तीन इम्पोर्टेंट कॉलम की जरूरत है पहला यहाँ पे सैलरी उसके बाद यहाँ पे डी पी टी नंबर और ए एम पी नंबर तो यहाँ पे देखिए ए एम पी नंबर प्राइमरी की है और सौरभ जो भी है वो यूनिक वैल्यू है और यहाँ पे डी पी टी नंबर यहाँ यहाँ पे डुप्लीकेट है जैसे टेन है यहाँ पे तीन बार उसके बाद बीस है यहाँ पांच बार तीस है यहाँ पे छह बार ठीक है तो यहाँ पे आप चलिए एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट उसके बाद यहाँ पे एग्रीगेटर फंक्शन जो कि आपको मिलेगा सम ठीक है उसके बाद यहाँ पे सम अब सम इसमें किस में करने जा रहे हैं तो यहाँ पे सैलरी जो है सैलरी कॉलम इसमें हम सम करने जा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दीजिए सैम उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट कॉल करें उसके बाद क्लोज करने के बाद यहाँ पे कहा से फ्रॉम और टेबल का यूज करें ई एम पी तो ई एम पी दे दिए यहाँ पे ठीक है उसके बाद सेलेक्ट सम उसके बाद फ्रॉम यहाँ पे सैलरी को सम करना तो यहाँ पे ये क्यों लिख रहे हैं तो इसको एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं तो यहाँ देखिए और सम सैल यहाँ पे टू फाइव जीरो सेवन फाइव तो ये जो सैलरी जो दिख रहा है ठीक है इसको एग्जीक्यूट करना तो यहाँ पे देखिए ये जो सैलरी दिख रहा है ये जो भी है यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट का ठीक है सारे एम्प्लॉय जो भी है उसका जितना भी जोर के ये सैलरी यहाँ पे दिखा रहा है ठीक है इसकी को एग्जीक्यूट कीजिएगा तो ये सारा जो भी एम्प्लॉय था उसका यहाँ पे दिख रहा और सम सैलरी दिख रहा ठीक है और इसी तरह से यहाँ पे सम एग्रीगेटर फंक्शन है अगर मैक्स भी एक एग्रीगेटर फंक्शन है तो अगर मैक्सिमम सैलरी देखना है सबसे ज्यादा सैलरी ठीक है तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कीजिए तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे पांच हजार अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पे देखिए इसमें आप चेक कीजिए सबसे बड़ा क्या है पांच हजार उसके अलावा कोई नहीं ठीक है उसी तरह से मैक्स के बाद मीन भी कर सकते हैं काउंट भी यूज कर सकते हैं इस तरह से हम लोग एग्रीगेटर फंक्शन का यूज करते हैं अब चलिए अगला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं उसके बाद सेलेक्ट हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम डीपीटी नंबर जो है इसको हम सेलेक्ट करते हैं अब यहाँ पे सब में हम सैलरी कर देते हैं कॉलम डाल देते हैं उसके बाद यहाँ पे कहा से तो टेबल का नाम दे दीजिए फ्रॉम ई एम पी एम पी टेबल से ठीक है उसके बाद यहाँ पे ग्रुप बाय तो हम ग्रुप बाय कर रहे हैं डी पी टी नंबर और देखिए इतना सारा कॉलम है हम ग्रुप बाय डी पी टी नंबर ही क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए दस जो है तीन बार है ठीक है तो इसको एक ग्रुप में करके ये कैलकुलेशन यहाँ पे सैलरी का करेगा जैसे दस को एक ग्रुप में डाल देगा ठीक है जैसे ये दस है इसका सैलरी यहाँ पे तेरह सौ है ठीक है ये दस है उसके बाद यहाँ पे इसका सैलरी पांच हजार है उसके बाद ये एक दस है इसका सैलरी टू फोर फाइव जीरो तो यहाँ पे दस को एक ग्रुप में डाल के इसका कैलकुलेशन ये करेगा और तब यहाँ तेरह सौ जोड़ेगा पांच हजार जोड़ेगा उसके बाद टू फोर फाइव जीरो जोड़ेगा ठीक है चलिए एक्सक्यूटी को एक्सक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट तो यहाँ पे अननोन कॉलम डीपीटी नंबर ओके यहाँ पे डीईपीटी नंबर तो यहाँ पे देखिए और डीपीटी नंबर टेन है इसको सम सैलरी एट सेवन फाइव जीरो और थर्टी का एट फोर फाइव जीरो और ट्वेंटी का सेवन एट सेवन फाइव 
फिर आपको यहाँ पे चेक करना है इसको एक्सिक्यूट कीजिए उसके बाद यहाँ पे देखिए सैलरी है तो यहाँ बीस का आठ सौ है उसके बाद यहाँ पे बीस आता है उसके बाद यहाँ पे टू नाइन सेवन फाइव है तो ये सब को आप चेक कीजिएगा और ट्वेंटी का सैलरी एक जगह तो आपको ये आउटपुट आएगा यहाँ पे आपको ट्वेंटी का सेवन एट सेवन फाइव आएगा अब यहाँ पे चलिए ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे ग्रुप बाई और नहीं देते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं अब देखते हैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके क्या होता है तो यहाँ पे देखिए और डीपीटी नंबर और ट्वेंटी ये ट्वेंटी दिख रहा है उसके बाद यहाँ पे सम टू फाइव जीरो सेवन फाइव तो यहाँ पे हमने जब ये हटाया ठीक है तो यहाँ पे ग्रुप बाई नहीं दिया ठीक है तो यहाँ पे एक रॉन्ग आउटपुट है ना सही आउटपुट नहीं है टू फाइव जीरो सेवन फाइव ठीक है तो यहाँ पे अगर वही आप इस चीज को यहाँ पे अगर इस तरह का क्यूरी अगर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे यहाँ पे एक और जैसे यहाँ पे एक स्कॉट स्कीम है ठीक है उसके बाद यहाँ पे ठीक है यहाँ पे एक क्यूरी हम लिखते हैं ठीक है इस क्यूरी को हम पेस्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैं माई एस कर यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे एस कर सर्वर ठीक है तो सेलेक्ट यहाँ पे तो एस कॉट यहाँ पे इसका सिर्फ टेबल का नाम चेंज कर देना एस कॉट डॉट ई एम पी बाकी सब चीज एक ही है चलिए इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे सब सही है लेकिन यहाँ पे अगर हम इस चीज को हटा देते हैं हटा देते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो रहा है ये मैसेज ये प्रिंट हो रहा है कि यहाँ पे आप और डीपीटी नंबर जो है यहाँ पे और डीपीटी नंबर को या फिर एग्रीगेटर फंक्शन होना चाहिए या फिर ग्रुप वाइज लेकिन वही अगर माइक और स्कूल में आप सेम क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से तो ठीक है यहाँ पे ये इस तरह का आउटपुट आ रहा है रॉन्ग आउटपुट आ रहा है तो सही चीज करने के लिए अगर यहाँ पे डीपीटी नंबर को एक सही पॉइंट बनाने के लिए डीपीटी नंबर जो भी होगा या फिर ये एग्रीगेटर फंक्शन होना चाहिए या फिर एक ग्रुप वाइन होना चाहिए अगर यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसा कर देते हैं तब जाके ये करेक्ट आउटपुट आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे एक पॉइंट है अब चलिए ऐसा करते हैं अगला यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम अगला एग्जांपल में ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे हम दो और जैसे हम ग्रुप बाई बना रहे हैं दो कॉलम पे ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहला एक यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा कॉलम यहाँ पे सबसे पहले आपको हम कॉलम दिखा दें तो यहाँ पे देखिए कॉलम एम के अंदर भी एक ग्रुप बाई हम बना रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे एम पी नंबर दे दीजिए ठीक है उसके बाद यहाँ पे एम पी नंबर दे रहे हैं उसके बाद यहाँ पे हम और ग्रुप बना रहे एम पी नंबर ठीक है तो यहाँ पे ये काम ऐसा करेगा कि आप देखिए ई एम पी नंबर है तो ई एम पी नंबर और डी पी टी नंबर दोनों को ग्रुप बाई बना कर ये आउटपुट डिस्प्ले करें तो ये देखिए ई एम पी नंबर सम साइड है तो ये जरा ई एम पी नंबर है ठीक है तो सबसे पहले ई एम पी नंबर और डी पी टी नंबर यहाँ पे तो ये दोनों को एक ग्रुप बनाया उसके बाद ग्रुप बनाने के बाद इसमें जो और सम सैलरी है वो डिस्प्ले हो रहा है उसके बाद ये अच्छा ये देखिए यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा है सम को हम इस तरफ ले लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा इसको कंट्रोल एक्स कर दीजिए उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए चलिए फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये क्या आउटपुट आ रहा है सब अच्छा यहाँ पे काम आ चुकी है और एग्जीक्यूट कर रहे हैं
तो यहाँ पे देखिए जो भी सम है सैलरी का तो यहाँ पे डी ट्वेंटी और ए, ये एम्प्लॉय एक ग्रुप में आकर इसके सैलरी को सम किया तो एट एट हंड्रेड है उसी तरह से यहाँ पे इस दोनों को सम किया यहाँ पे सिक्सटी हंड्रेड तो ये क्यों दिखाने का मेरा मतलब ये है कि आप यहाँ पे ग्रुप आई दो कॉलम में भी डाल सकते हैं दो से ज्यादा कॉलम में डाल सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे अगला चेक कर रहे हैं जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम और एम्प्लॉय ले रहे हैं इसको हम कॉपी कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ पे स्टार्ट की जगह हम काउंट तो अगला ग्रुप और फंक्शन है यहाँ पे काउंट तो यहाँ पे काउंट देखिए देखिए यहाँ पे इस पे कर्सर ले जाएंगे यहाँ पे एल आई है यहाँ पे है। तो काउंट पे ही डाल रहे काउंट फंक्शन की जरूरत है काउंट एग्रीटर फंक्शन है तो यहाँ पे हम काउंट करना चाहते हैं बेपीटी नंबर को तो यहाँ पे फ्रॉम टेबल का नाम है एम पी तो ये टोटल काउंट करके बताया है कि कितना कितना तो उनको डेपीटी नंबर है तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो भी डेपीटी नंबर है ये बता रहा है तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कीजिएगा इस क्यूरी को तो ये सारा काउंट करके यहाँ पे बता रहा है ठीक है जितना नंबर है डेपीटी नंबर वो सब बता रहा है ट्वेंटी वेंटी जो भी है जितना टाइम से सबको काउंट करके यहाँ पे बता रहा है तो इस तरह से हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं अब यहाँ पे हम अगला काम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं जैसे इस क्यूरी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम बचे फिर तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए तो सेलेक्ट कर रहे हैं डीपीटी नंबर को ई नंबर को फिर यहाँ पे समसा उसके बाद यहाँ पे काउंट करना चाहते हैं तो काउंट हम ये करना चाहते हैं कि ई नंबर कितना है ई नंबर को हम काउंट करना चाहते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे टेबल ई से उसके बाद इस दोनों को मैंने ग्रुप में बता बना दिया फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सारा ई जो भी है यहाँ पे सब एक एक करके इसलिए यहाँ पे ये एक दिख रहा है ठीक है तो वही अगर आपको सिर्फ वो यहाँ पे और डीपीटी नंबर को काउंट करना है तो यहाँ पे आप वो काउंट फंक्शन का यूज कीजिए और यहाँ पे ई नंबर की जगह आप डीपीटी नंबर डाल दीजिए तो डीपीटी नंबर क्या है और डुप्लीकेट है अब यहाँ पे ई नंबर को डिस्प्ले करना है तो करा सकते हैं चलिए एक्सक्यूट कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे और 20 कितने बार है चार बार है 20 उसके बाद 30 पांच बार है और 10 तीन बार अगर यहाँ से आपको काउंट करना है तो काउंट भी कर सकते हैं जिससे आप ये क्यूरी को एग्जीक्यूट कीजिए सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम तो यहाँ पे और डीपीटी नंबर 20 यहाँ पे एक बार है ये दो बार है फिर यहाँ पे ये तीन उसके बाद यहाँ पे चार एक दो तीन चार तो यहाँ पे देखिए ये टोटल ये बता रहा है चार बार डी एपी टी ट्वेंटी चार बार है उसी तरह से पांच इस क्यूरी का आप देख कर आप बता, बता सकते हैं कि कौन और डीपीटी नंबर कितने बार है ये काउंट करेगा उसके साथ साथ ये और डीपीटी नंबर के अकॉर्डिंग डीपी नंबर को ग्रुप में डाल के ये सम करेगा सैलरी का ठीक है अब यहाँ पे अगला एग्जांपल यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि वेयर क्रॉस के बारे में ठीक है तो सेलेक्ट इसको हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे अब इसको पेस्ट कर रहे हैं तो सेलेक्ट ये सब चीज को सेलेक्ट करेगा फ्रॉम ई एम पी टेबल से उसके बाद फ्रॉम के बाद यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज कर रहे हैं वेयर तो यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं डी ई पी टी नंबर इक्वल टू टेन ठीक है उसके बाद यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर करेगा डी पी टी नंबर टेन को उसके बाद टेन को ग्रुप में डाल के ये सैलरी का स्थान करेगा फिर काउंट ठीक है उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये देखिए टेन को एक ग्रुप में डाला उसके बाद सम किया उसके बाद यहाँ पे काउंट कितना है तीन बार है उसके बाद यहाँ पे 
ये जो पहला जो एम पी नंबर वो दिखा रहा है तो इस तरह का है यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे वेयर क्लॉज आप देख सकते हैं तो ग्रुप बाय क्लॉज में आप वेयर क्लॉज भी यूज कर सकते हैं अब एक ग्रुप बाय क्लॉज में एक हैविंग क्लॉज भी होता है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम हैविंग क्लॉज इंक्लूड करेंगे ठीक है अब यहाँ पे इसको एक्सक्यूट कर लें तो यहाँ पे देखिए इरर मैसेज है तो इरर मैसेज यहाँ पे ये है यहाँ पे देखिए और यू हैव एन इरर एसको सिंटेक्स यहाँ पे एसको सिंटेक्स इरर है तो सिंटेक्स इरर इसका इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए जो होता है हैविंग क्लॉज जो होता है ग्रुप वाई के बाद में आता है ठीक है इसको अगर आप कट कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया अब इसको एक्सक्यूट करेंगे तब जाके ये सही काम कर सही काम कर रहा है सेम आउटपुट आ रहा है जो वेयर क्लॉज में वेयर क्लॉज में और यहाँ पे दोनों में सेम आउटपुट आ रहा है ठीक है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बताते हैं कि यहाँ पे और ग्रुप बाई क्लॉज हैविंग क्लॉज ग्रुप बाई क्लॉज के बाद आता है और वेयर क्लॉज ग्रुप बाई क्लॉज के पहले आता है ये पहला डिफरेंस है और यहाँ पे एक और डिफरेंस मैंने बताया था कि आप अवेयर क्लॉज के साथ कोई भी एग्रीगेटर फंक्शन का आप यूज नहीं कर सकते ठीक है वेयर क्लॉज के साथ कोई भी एग्रीगेटर फंक्शन का आप यूज नहीं कर सकते अगर यूज करेंगे तो इर तो होगा ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है अगर यहाँ पे तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एक और देख लेते हैं यहाँ पे जैसे मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया ठीक है उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट फॉर्म ये सब चीज को सेलेक्ट किया टेबल यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम वेयर क्लॉज का यूज कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे तो वेयर क्लॉज जब भी आता है ये पहले आता है उसके बाद वेयर तो यहाँ पे सम तो यहाँ पे सम उसके बाद टेबल का यहाँ पे कॉलम का नाम दीजिए सैम ठीक है उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन वन थाउजेंड कर रहे हैं ठीक है तो ये एक क्यूरी है यहाँ पे तो यहाँ पे इसको दिखाने का मतलब ये है कि वेयर क्लॉज के साथ आप सम एग्रेटर फंक्शन का यूज नहीं कर सकते चलिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे इनवैलिड यूजर ग्रुप फंक्शन तो यहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते यहाँ पे यही है कि ग्रुप फंक्शन इनवैलिड हो रहा है उसी तरह से आप यहाँ पे इस चीज को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल एक्स उसके बाद हैविंग के साथ आप एग्रीगेटर फंक्शन का यूज कर सकते हैं यहाँ पे इसको मैंने इंक्लूड कर दिया अब देखिए सही आउटपुट आ रहा है ठीक है सही आउटपुट आ रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे डीपीटी नंबर ट्वेंटी को काउंट किया उसके बाद टेन को काउंट किया उसके बाद थर्टी को काउंट किया सबको काउंट करने के बाद यहाँ पे सैलरी का सम कर रहा है और उसके बाद ये सब है तो यहाँ पे देखिए और सेलेक्ट यहाँ पे ये सारा कॉलम को सेलेक्ट किया इम्प्लाई टेबल से उसके बाद ग्रुप बाई तो सबसे पहले इसने ग्रुप बनाया डीपीटी नंबर का तो फोर्टी को एक जगह सॉरी और टेन को एक जगह ट्वेंटी को एक जगह थर्टी को जगह एक जगह उसके बाद यहाँ पे आके कंडीशन चेक कर रहा है कि यहाँ पे सैलरी जो है ये एक हजार से ऊपर होना चाहिए तो एक हजार से सम सारा ऊपर है तो ठीक है यहाँ पे ये यह डिस्प्ले हो तो यहाँ पे आप वेयर क्लॉज यहाँ पे ग्रुप बाई क्लॉज के साथ यूज नहीं कर सकते तो ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है तो जनरली ग्रुप बाई क्लॉज और ग्रुप बाई जो स्टेटमेंट होता है उसका यूज किया जाता है कि और किसी भी कॉलम का जो भी रिकॉर्ड होता है या फिर यहाँ पे ई एम पी रहे ई एम पी में देखिए और डी पी टी नंबर रहे जैसे बहुत सारे लोग का क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग का क्या होता है बहुत सारे एम्प्लॉय का क्या होता है डी पी टी नंबर एक होता है ठीक है डुप्लीकेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग 
वहां पे आप एक ग्रुप में डाल दीजिए ताकि थोड़ा उसमें जो भी कैलकुलेशन हो थोड़ा आसानी से हो तो एंटी को कोई अगर अगला कोई अलग ग्रुप है तो उसको एक ग्रुप में डाल के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत सारे लोग का क्या होता है सिटी एक ही होता है तो एक सिटी में डाल कर आपको उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ग्रुप बाई क्लॉज के अंदर इसलिए ग्रुप बाई बनाया गया है ताकि आप ग्रुप में डालकर वहां पे सम कर सकते हैं उसके बाद मैक्स कर सकते हैं मीन कर सकते हैं एवरेज कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं और भी ग्रुप फंक्शन है आप उसका यूज कर सकते हैं और ये सब है तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में इस तरह यहाँ पे एग्रीगेटर फंक्शन के बारे में बताया उसके बाद यहाँ पे वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में क्या डिफरेंस है वो बताया तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा और समझ में आ गया होगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में थैंक यू